தீக்கிரையான மீனவ மக்களின் வாழ்விட பகுதி நடுக்குப்பம் மெரினா கடற்கரையில் மாணவர்களும் இளைஞர்களும் ஏழு நாட்களாக நடத்திய அறவழி போராட்டத்திற்கான ஆறாத வடுக்களுள் நடுக்குப்பமும் ஒன்று சென்னை நடுக்குப்பம் பகுதியில் காவல்துறையினர் மாணவர்கள் மீது நடத்திய தடியடி சம்பவத்தின் போது தீக்கிரையான பகுதியை கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவர் பிரகாஷ் காரத் நேரில் வந்து பார்வையிட்டார் அப்போது நடுக்குப்பம் மீனவ மக்கள் தங்கள் மீது காவல்துறையினர் நடத்திய வன்முறை சம்பவங்களை விளக்கமாக எடுத்து கூறினர் caused by the police attack here and even after 3 days we can see the extent of the damage done by the police on behalf of our party the communist party of india marxist i would like to emphasize that there has to be an independent and impartial inquiry into this police attack and the atrocities committed here on the people along with that immediate step should be taken to provide for compensation to the people who have been affected here the fish market here has been completely destroyed and the livelihood of many people have been affected houses have been damaged vehicles have been burned so compensation must be provided for all these people and lastly In our country, the police force cannot behave like it has done here. Therefore, the inquiry should be to ascertain all those guilty police personnel, and strong action has to be taken against them. Only then will the people, those, will have restored their faith in the police. and those who have been arrested by the police many innocent people have been arrested by the police they should be forthwith released that is our stand and our demand so you are stating that the police attack this attack yes you are stating that we are calling police attack who has done it in the police i am saying the inquiry will establish மெரினா கடற்கரையை ஒட்டி அமைந்துள்ள இப்பகுதியில் மாணவர்களின் போராட்டத்தை கலைக்க காவல்துறையினர் தடியடி நடத்தியதில் மீனவ மக்களின் மீன் சந்தை மற்றும் வாகனங்கள் காவல்துறையினரால் சூறையாடப்பட்டது என்று உறுதியாக கூறும் இப்பகுதி வாழ் மக்கள் மாணவர்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்ததால் மட்டுமே இச்சம்பவம் காவல்துறையினரால் நிகழ்த்தப்பட்டதாகவும் நேரில் கண்ட சாட்சிகளாக நம்மிடம் விவரித்தனர் போட்டு போட்டுன்னு மூஞ்சை மறைச்சின்னு கச்சிப்பு கட்டிக்கின்னு என் என் வீடியோவிலே வாட்ஸ்அப் எடுத்தவங்களே அனுப்பிச்சு வச்சுருக்கேன் அதிலே பேசுகிறாங்க போலீஸா இல்லை தீவிரவாதியான்னு கேட்குது அந்த வீடியோ எடுத்தவங்க எனக்கு அமிச்சவங்க இந்த கார் கொளுத்தணும் போது அவங்க எடுத்து எனக்கு அமிச்சாங்க இந்த கார் கொளுத்தும் போது அவங்க அவங்களே பேசுகிறாங்க இது மாதிரி இது தீவிரவாதி மாதிரி இருக்குது இவங்களை போலீஸ் ஆகியவங்க இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க இல்லைன்னு எல்லாம் பாஸ்போர்ட் போட்டு அவங்களே கொளுத்திட்டு எல்லாத்தையும் நாசம் பண்ணிட்டாங்க இங்கே இஸ்லாம் மாதிரி யாருமே வரலங்க எல்லாமே ஸ்டூடெண்ட்டு தான் இங்கே மீனவர்கள் தான் வேறு யாருமே இங்கே வெளியாளி யாருமே கிடையாது ஸ்டூடெண்ட்டு நாங்கள் ஆதரவு கொடுத்தோன்ற ஒரே காரணத்துக்கு வாசை மீனவர்களை எல்லாரும் அடித்து நாசம் பண்ணாங்க ஒரு ஒரு போலீஸ்காரி வந்து வஞ்சர மீன் தீன் போகிறதுக்கு என்னங்க அதிகாரம் இது அப்போ போலீஸா இல்லை அவங்க வந்து ரவுடியா வீட்டுக்கு எடுத்துன்னு போகிறதுக்கு நான் லேடிஸ் எடுத்துன்னு இந்த காலேஜ் வழியை போட எடுத்துன்னு போகிறாங்க என்னங்க இது நியாயம் இது ஆயிரம் பதினஞ்சாயிரம் ஒரு மூணு மீனை தூக்கிட்டு எடுத்து போகிறாங்க மூணு மீன் தூக்கிட்டு ரெண்டு லேடிஸு தூக்க ஒரு பிளாஸ்டிக் பையில் போட்டு அந்த ஒரு நாட்டு போல இருக்க பிளாஸ்டிக் அதில் போட்டு தூக்கி எடுத்துன்னு ஓடுது எந்த வழி நியாயம் இது என்ன அவங்க சம்பாரிச்சுதா இல்லை மீனை ஒரு அவங்க பாவம் அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா வட்டிக்கு வாங்கி பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க அவங்களும் இது போல் அநியாயம் பண்ணால் எந்த வழி நியாயம் இது ஸ்கூல் விட்டு வரும்போது வந்து போலீஸ் தனியாக வர பசங்களை ஒண்டி பேரண்ட்ஸ் இட்டு போகிற பசங்களை விட்டுறது தனியாக போகிற பசங்க வந்து இந்த மாதிரி எங்கேப்பா போகிறேன் வீட்டுக்கு போகிறேன்னா இங்கே வாப்பா இது பண்ணுறேன் என்னப்பா வேணும் உனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட்டுனு போயிட்டு ஒரு ஓரமாக இட்டு போயிட்டு நல்லா சாவடி அச்சு ஒரு ஓரமாக போட்டு இரு இருட்டில் எங்கேனா இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல போட்டு போயிடுறது கம்முனு அந்த மாதிரி பசங்களை வந்து சமடி அடிக்கிறது ஸ்கூல் விட்டு வரும்போது ஸ்கூலுக்கு அந்த நே அந்த நேரம் பார்த்து ஸ்கூல் விட்றாங்க ஸ்கூல் விட்டு வீட்டுக்கு வரும்போது இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு போட்டு பேரண்ட்ஸ் வந்து தேடின்னு இருக்காங்க இங்கே போராட்டம் பண்ண மாணவர்கள் வந்து இங்கே உங்கள் வீட்டில் அடைக்கலம் கொடுக்கும்போது எப்படி அவங்கள வந்து நீங்கள் சேவ் பண்ணுவீங்
யாரன்னா ஓடி வந்தாங்க உட்காருங்கப்பா எட்டி பார்க்காதீங்க போலீஸ் இருக்குது உங்களால் எங்களும் பாதிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சுக்கணும் வீட்டில் வந்து கதவு தட்டினாங்க பார்ப்பா கதவு தட்டுறாங்க நீங்கள் உட்காருங்கன்னு சொல்லி அதுங்க பயந்து அலறி அடிச்சுன்னு இருக்குதுங்க அதுங்கள காலிலேருந்து சாயந்தரம் முடி சாப்பிடுங்கன்னு சொன்னால் சாப்பிடல ஒரு சில பிள்ளைங்களுக்கு பால் கீழே போட்டு வீட்டில் இருந்த ஃப்ரிட்ஜில் இருந்த பால் கீழே போட்டு ரெண்டு பிஸ்கெட் வச்சு கொடுத்து அதுங்களுக்கு சாயந்தரத்துக்கு எங்கள் பிள்ளைங்களுடைய துணியை எங்கள் பசங்க மருமாவெல்லாம் கூட வீட்டில் இருக்கிறாங்க எங்கள் பிள்ளைங்களுடைய துணி அந்த கருப்பு சட்டைனால அடிக்கிறானுங்களே சொல்லிட்டு நான் பத்து பசங்க எங்கள் வீட்டிலேருந்து நாங்கள் பத்து பசங்களுக்கு சட்டை போட்டு நாங்கள் ஆறு மணிக்கு மேலே பொம்பளை பசங்க டூ வீலர் ஓட்டுற பொம்பளை பசங்க கூட பின்னாடி ஆம்பளை பசங்களை உட்கார வச்சு ரெண்டு ரெண்டு பேரா ரெண்டு ரெண்டு பேரா நாங்கள் மவுண்ட் ரோடு அங்கே இங்கேன்னு கொண்டு போய் கொண்டு போய் விட்டுட்டு வந்தோம் நாங்கள் குழந்தைங்கள போகிறோம் பசங்க ஒன்றும் விவசாயம் எங்கே கிடையாது அவங்கவுங்க வீட்டில் ஜல்லிக்கட்டு வச்சுல அவங்கவுங்க வீட்டில் மாடு வச்சுல எல்லாத்துக்காக தான் நான் அந்த பிள்ளைங்க போராடிச்சிங்க அதுக்காக நாங்களும் இருக்கணுன்றதுக்காக தான் அந்த பிள்ளைங்களை நாங்கள் காப்பாற்றி அனுப்பணும் டோர்கள் அதை போட்டு என்ன பண்ண ஏது பண்ணுறாங்க நான் அந்த கேப்பில் வந்து பார்த்துட்டு இருந்தேன் போலீஸ்காரங்களாம் வந்துட்டாங்க சரி அப்புறம் போயிட்டாங்கன்னு நினச்சி அது ரெண்டு ஆட்டோவை கீழே தரணாங்க இப்படி தரணாங்க போட்டு உடச்சாங்க உடச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா அவங்க அந்த பக்கம் போயிட்டாங்க சொல்லிட்டு நான் கொஞ்சம் வெளியே போனேன் திடீர்னு தப்பு தப்பு ஒழி ஓடுவேன் ஓடி வந்தோன்னே செருப்பு மிஸ் ஆகிடுச்சு மிஸ் ஆகி திரும்பி பார்க்கறதுக்கு பக்கத்தில் வந்தோன்னா அந்த வீட்டுக்குள்ளே போனோடனே சட்ட குஷிச்சுன்னு போயிட்டாங்க இது அந்த ரேஷன் கார்டு எதிர்த்த மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல் போட்டு ஆறு ஏழு பேர் சுற்றி போட்டு அடித்தாங்க அடிச்சுட்டு கருப்பு சட்டை வேறு போட்டுனு இருக்கியாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கருப்பு சட்டை பிச்சு போட்டு இங்கே வந்து அந்த மெயின் ரோடு வரைக்கும் எடுத்துன்னு பண்ணாங்க எடுத்து போயிட்டு வேன் இருந்தது வேனில் வந்து ஒரு லேடிஸ் தான் நாங்கள் ஜென்ஸில் அந்த வேனில் போட்டு ஷூ காலால் எட்டி 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 வச்சாங்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் கீழே இறக்கி அவங்களுக்கு இந்த சோப்பு கலர் கார் ஒன்று இருந்தது தெரியுங்களா அதில் கொண்டுட்டு போயிட்டு ஆனந்த் ஏரியில் அந்த அப்பார்ட்மெண்ட் இருப்பாருங்க அங்கே விட்டுட்டு போட அப்படின்னு சொல்லிட்டு விக்கினு அவ்வளோ நான் அப்படியே அங்கேயும் கூட இன்ஸ்பைர் ஆனது அவங்க ரெண்டு கேட்டேன் சார் அனே செத்து போச்சு சார் நான் ஏன் செத்து போச்சு சார் இல்லை நான் வச்சு போச்சு அப்படியே ஊருக்குள்ள வந்து கல் அடிக்குது பாட்டில் அடிக்குது அவங்களே வந்து கண்ணீர் போக உருது எல்லாமே அவங்கள தான் செய்தது போட்டு அவன் போலீஸா என்னன்னு தெரியலங்க என்ன நடந்து ஏதானு ஒண்ணுமே தெரியல வந்தானுங்க இந்த கார் ஒண்ணு இருக்கா சார் அப்படியே வந்து கண்ணு தெரிஞ்சு அங்க இருந்து எத்தாங்க கேமரால அதெல்லாம் இருக்குது அந்த காரை கவுத்தி போட்டு ஒரு பவுடர் தூக்கி உள்ள போட்டாங்க அப்படி என்ன பெட்ரோல் வந்து கேஸ் புச்சா எப்படி ஏறியும் அதே போல எரியுதுங்க அந்த கார் ஏறிது அதோட பார்த்தா இந்த கொட்டாங்களை க கையில் தீ பந்து தட்டி வச்சுன்னு டேய் வாங்கடா இப்படி வாங்கடான்னு சொல்லிட்டு தீ பந்து தட்டி போட்டு உங்கள் ஊரே கொல் கொளுத்து முறான்னு சொல்லிட்டு கையை காமிச்சு கூப்பிட்டு தீ பந்து கொடுத்து மார்க்கெட்டே கொளுத்துட்டு வச்சுங்க அதான் நடந்து அதோட ஃபுல்லாக போலீஸ் தான் எந்த குடியரசுக்கும் வந்து நண்டு குப்பத்தில் நூற்றி ஐம்பது போலீஸ் இந்த இடத்துல நிற்குது இது வரைக்கும் எந்த குடியரசு பார்த்தா அஞ்சு பேருக்கு மேலே இருக்க மாட்டாங்க இங்கே குடியரசு என்ன பார்த்துட்டு இந்த ரோட்டில் வந்து நிற்க முடியாது சார் அவ்வளோ கூட்டம் மக்கள் ஓடும் அவ்வளோ குப்பல் ஓடும் இங்கே இருந்து நடக்க முடியாது சுற்றி ரெண்டு பக்கமும் கடைங்களாக நிற்கும் ரெண்டு பக்கம் கடைங்களாக நிற்கும் பொம்மை ரா ஊஞ்சல் ராட்டணம் எல்லாம் விற்றுன்னு இருப்பாங்க ஆனால் இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ் தரிசு வேறு யாருமே கிடையாது சார் உளவுத்துறை என்ன சார் பண்ணுது மாணவர் மாணவர் மேலே இது வரைக்கும் தீவிர ஆறு ஏழு நாளாக போராட்டம் நடக்குது தீவிரவாதினா நீ உளவுத்துறை என்ன இது எத்தனை பேர் பிடிச்சி அரெஸ்ட் பண்ணிடுறீங்க சொல்லுங்க உளவுத்துறை என்னங்க பண்ணுது ஒரு ஆள் மேலேயாவது நீங்கள் வந்து தீவிரவாதின்னு கேஸ் பண்ணிடுறீங்களா சொல்ல சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நாங்கள் இது நியாயம் இது ஒரு மாணவ இப்போ அதாவது வந்து அவன் அறவழியில் போற ஆறவனை வந்து தீவிரவாதி அந்த இதுன்னு சொல்லிட்டு பட்டம் கட்டி அவனோட வாழ்க்கையை வந்து அப்படியே மட்டம் மட்டம் தட்டுறீங்களா சார் போராட்டம் முடிந்து மூன்று நாட்களாகியும் இன்னும் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பாமல் அச்சத்துடனேயே நடுக்குப்பம் பகுதி மக்கள் வாழ்ந்து வருகின்றனர் சேக்பரி ரெட்பிக்ஸ் நியூஸ்